El agua es uno de los cuatro elementos más demandado por la sociedad. Fuente de vida y a veces de conflicto, mantiene con el hombre una dependencia incesante, reflejada especialmente en las épocas de carencia. Debido a los cambios climáticos, el agua se ha convertido en uno de los tesoros más valiosos y todo un reto en cuanto a su localización y explotación. Una de las prácticas milenarias para la búsqueda del agua correspondía al zaolí, un experto cuya sensibilidad le permite encontrar corrientes subterráneas. En la provincia de Huesca, José Antonio Gracia nos desvela técnicas y secretos en la búsqueda de este valioso líquido. Pues bueno, aquí como veis encima de la mesa tengo todos mis instrumentos de trabajo que consisten en una caja con distintos péndulos, unas varillas en forma de L y la vara, la tradición dice que tiene que ser de avellano, pero yo utilizo cualquier otro tipo. La vara de avellano, ¿eh? que es la que normalmente todo el mundo la conoce y conoce a los zahoríes, pues es una vara en forma de V. ¿eh? Y, eh, esta se coge con las dos manos, entonces cuando tú llegas a una convención mental con ella y le dices que cuando pase por encima de una veta de agua, que la vara se tiene que mover hacia abajo y ella te obedece. Después tenemos las varillas en forma de L, ¿eh? que no tienen que ser... Yo utilizo estas que son metálicas, pero se pueden utilizar también otras que sean de cobre, en fin, cada zaurí tiene su sistema. Eh, estas te indican eh, la dirección en que va la veta de agua. ¿eh? Cuando tú pasas por encima de una veta de agua, ellas se cruzan y te marcan la dirección. Y luego aquí en la caja pues tengo una colección de péndulos, este que parece una plomada de albañil. Aquí tengo otro en forma de platillo volante, que para mí este es muy sensible, que lo utilizo en terrenos eh, arcillosos y demás. Y aquí tengo otro, que este <coughs> es para los principiantes, con este empecé yo, ¿eh? para los que comienzan, porque es muy sensible, es de cuarzo, ¿eh? y cuando tienes muy poca sensibilidad, pues verás que se mueve. Después tenemos otro de cristal de cuarzo, que también es sensible, este pesa un poquitín más, poco a poco te vas iniciando y vas necesitando pues, péndulos de más peso. Aquí tenemos otro que es muy pesado, que este lo empleo en los terrenos o cuando, cuando hace mucho, mucho o, o un poquitín de viento, porque al ser tan pensado no te distorsiona ¿eh? el movimiento. Este es otro de fabricación propia, pues que hace lo mismo, sirve para lo mismo. ¿eh? Y por su forma, pues me encontré con, con esto que parece, me parece que es de un bebedero de, de algún animal y con una cuerda lo fabriqué yo mismo. Y luego tenemos este otro, que este sirve para localizar, habéis oído que hay zahoríes que se dedican a la búsqueda de personas, ¿eh? pues este es uno de los péndulos en el cual pues tú te pones encima de un mapa y lleva una punta, si observáis, lleva una punta que es distinta a todos los demás, ¿eh? en la cual te va marcando la dirección cuando tú le preguntas todo lo que tú quieres saber. Vamos a intentar localizar eh, las mayores vetas de agua que, posibles que pueda haber en este terreno que tenemos aquí sobre el cual estamos pisando. En este momento el péndulo me está indicando la dirección de una posible veta de agua. Vamos a localizarla ¿eh? y cuando yo llegue a la altura donde está la veta, el péndulo cambiará de sentido. Aquí la tenemos. ¿Eh? Habéis visto que el péndulo ha cambiado de sentido. O sea, nos viene en esta dirección. 
en el momento que yo me salgo de la veta de agua, observaréis que el péndulo se para. ¿Eh? Volvemos hacia atrás. Y estamos sobre la veta. Seguimos hacia atrás. Aunque el péndulo le indica a José Antonio que en ese lugar hay agua embalsada por el cruce de varias vetas, él prefiere asegurarse utilizando la vara de Zahorí. Entre mis manos tengo la vara de Zahorí o horquilla ¿eh? en forma de V. Esta la he remodelado yo y para que vaya ajustada a, a la forma de, de mis manos para poder trabajar mejor. Entonces, para trabajar con ella necesito una pequeña mentalización. Bueno, aquí habéis visto una de las cosas que de tanta fuerza que tenía se ha partido la vara. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Me he quedado sin herramienta en este momento. Como veréis, aquí hay un hormiguero. Eso no quiere decir que, que aquí hay agua. Pero, como anteriormente ya hemos visto que la veta venía de arriba, se puede asegurar. Ahora bien, en el desierto, ¿eh? Eh, los indígenas del desierto, para saber dónde tienen agua, pues lo primero que se miran es a la naturaleza, y la naturaleza es muy sabia. Si vosotros habéis observado, eh, donde hay un nido de termitas, debajo siempre tienes agua, porque la termita eh, es una hormiga que solamente crece con la humedad. ¡Eh, Rafael! Voy. ¡Ábreme! Venga. ¡Hombre! Vamos, ¿Qué tal ¿Qué estás? Bien, bien. Me alegro de verte, hombre. Ver. Aquí. Hombre, ¿Eh? claro que la vamos a encontrar. Venga, vamos a ver. De eso se trata, ¿no? Con, es. con el problema que tenemos así este es. año. Así es, así. Oye, pues yo voy a empezar por aquí, si Venga, te parece, y, y veremos a ver por dónde me indica el péndulo. Mira, mira, ya se empieza a mover. Esto marcha bien, ¿eh? Eso es. Ya verás tú, aquí tenemos una beta que me indica que estamos en aquella dirección. ¿eh? Vamos a seguirla. En el municipio ostense de Bananíes, Rafael Escartín ha contactado con el Zaorí para que localice en su finca el lugar perfecto donde construir un pozo. Bueno, ¿ves? ¿Eh? Esto cada vez va cogiendo más velocidad, lo cual me indica que nos estamos acercando. Bueno, yo creo que vas a tener mucha suerte. Sí. Te auguro un buen principio. Ya verás ya. Por la forma de que el péndulo reacciona. Mira, ya estamos muy cerca de la beta principal. ¿eh? Fíjate, fíjate cómo se comporta el péndulo. Mira, 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 mira. Aquí tenemos un cruce con otra beta. ¿eh? Una, la que veníamos que hemos localizado desde la entrada, más otra que viene en esta dirección del huerto de tu vecino. ¿eh? Vamos a ver dónde está verdaderamente el cruce y el péndulo, mira. ¿eh? Has visto cómo ha cambiado la dirección, ¿no? Nos está indicando que aquí pues hay agua embalsada. ¿eh? Es normal porque es donde se juntan las dos vetas, que haya más cantidad de agua. Yo te voy a dejar el péndulo y te voy a dejar aquí la vara, ¿Eh? Y para cerciorarnos de que el péndulo nos ha dicho la verdad, pues vamos a utilizar las varillas, ¿eh? en forma de L, ¿has visto? Este es un método que lo utilizan hasta los marines norteamericanos, que esto hay poca gente que lo sabe, para la localización de minas. ¿eh? Vamos hacia adelante. Y mira, observa cómo las varillas se cruzan que es lo mismo que ha hecho el péndulo cuando nos ha cogido la dirección ¿eh? de la veta de agua. En este momento las varillas nos están indicando la dirección en la que va la veta. 
que la hemos localizado la entrada. ¿eh? Y ahora yo me voy a salir de la beta y mira, ¿ves? La varilla, ella sola, ¿eh? se va abriendo. Aquí quiere decir que ya no tenemos agua. ¿eh? ¿Ves cómo se abre? Entonces el agua la tenemos detrás. ¿Ves? Ella sola se vuelve a cerrar y cuando se crucen, aquí tenemos la beta del agua. ¿Mm? Seguimos hacia atrás y las varillas se van abriendo, se van abriendo porque ya no estamos en la beta, ¿ves? Para mí el mejor sitio para hacer el pozo ¿eh? es aquí donde te hago la marca esta. Muy bien. Y entonces, pues ahora me vas a dejar el péndulo y yo te voy a decir poco más o menos la cantidad de agua que yo calculo que va a salir y la profundidad que está. ¿eh? Muy bien. Bueno, has observado que el péndulo ha cambiado de dirección. Entonces, yo le he hecho una pregunta muy concreta y es a qué metros eh, está el agua. ¿Eh? Y él me ha respondido pues que está entre 4 metros y 4 metros y medio. ¿Eh? 4 o 5 metros aproximadamente. ¿Eh? Es por donde el manantial va a empezar a salir. Eh, yo no conozco el terreno que hay aquí, me imagino que habrá mucha grava, entonces, dependiendo de la cantidad de capa de grava que haya, pues quizá a lo mejor tengas que entubar una parte con tubo de hierro. Y ahora, pues voy a hacer el cálculo más o menos de la cantidad de litros de agua que yo creo que puede salir de aquí, ¿vale? Bueno, pues para mí estará entre unos 6.000, 6.000 y pico litros a la hora, ¿eh? Esto, hasta que el pozo no se afore, pues no lo sabremos exactamente, ¿eh? Y en época de lluvias, pues este manantial crecerá. ¿eh? Ahora estamos en un periodo pues bastante malo, ¿eh? que lleva muchos meses sin llover. Bueno, solo te deseo que no te olvides del punto que te he marcado ¿eh? y que tengas mucha suerte. Te agradezco que hayas confiado en este zaurí y que te salga muchísima agua, ¿eh? Con, porque estamos en un periodo de sequía que esto es horroroso. Entonces, lo único que te voy a pedir es que el día que esté la perforación en marcha, pues me pegues un toque y entonces veremos a ver si, si yo he acertado o no. no ¿Eh? pues, yo te llamaré. pues nada, nada más me queda decirte que me devuelvas mis herramientas ¿eh? y yo poco más tengo que decirte hasta ese día, con que me voy a otro sitio Gracias. que he concretado, he quedado con no, otra no, persona. No te y eso. Claro, pues me avisas. Te llamo, ¿vale? ¿Eh? Venga, vale. Gracias por Venga, todo. Vale, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Venga, que vaya bien. Tras seguir las indicaciones de José Antonio, Rafael encarga a una empresa de perforaciones el trabajo de realizar el pozo. Para que la grava de las paredes del pozo no se derrumbe, introducen un tubo que puede ser de hierro o de PVC, dependiendo de las características del terreno. Con las máquinas perforadoras se avanza a una media de 100 metros por día. La máquina esta es de rotopercusión. Va bajando por arriba, va a hacer rotación y después un martillo de rotopercusión. Y cuando encuentra que termina la arcilla con la roca y sale agua, entonces sube para arriba, por el aire. Y hace un, como una seta. Es una cosa guapa de ver. Se ve, ¿eh? Ahí está el agua, pero no he terminado de subir aún esta agua. No le falta subir más. Porque hace poco que está hecho este pozo. La botella es para saber el nivel del agua, qué nivel está, a cuánto ha subido el agua, para saber el nivel. Cuando toca el agua hace plaf, plaf, entonces ya se sabe que y mide los metros que está. Entonces, a meterla. Y cuando toca el agua, ¿verdad? aquí hay 5 metros ahora. Había. Ahí 
Pero ahí sabemos que está a 5 metros. Dentro de dos horas puede estar que ha subido un metro. Si hay presión abajo, va subiendo. Y si tiene un escape de la tierra que tiene, graba un escape, no sube más. Entonces se va. Pascual Malo también ha recibido en su finca a José Antonio con el objetivo de buscar el lugar perfecto para la perforación. En la provincia de Huesca son muchos los que confían en la técnica de los taoríes, ya que el margen de acierto de estos especialistas varía entre un 95% y un 97%. El propio Pascual se ha iniciado ya en el arte de los taoríes. Hay mucha gente que le marca. ¿eh? Yo cogí el péndulo y desde entonces no soy escéptico, puesto que probé y a mí también me marca. No tengo ni la experiencia ni muchísimo menos de él, ¿eh? pero me dijo, si usted hace práctica, posiblemente ¿eh? que conseguiría eh, detectar las corrientes. La sensibilidad y concentración del zaorí son imprescindibles a la hora de desarrollar bien su función. El responsable de la perforación también utiliza esta técnica antes de realizar su trabajo. Yo aprendí primero de aficionado de Zaurí y cuando vi que funcionaba pues compramos una máquina, a medias con otra. Según José, el género femenino tendría mejores cualidades para desempeñar esta profesión. Aunque el porcentaje de hallar agua es muy alto, cabe la posibilidad de que no se consiga. Los propietarios de los pozos son conscientes de que existe un margen de error. Pues San Jorobarse. <risa> Porque pagar hay que pagar. Es, es el trabajo de los otros, es un riesgo que uno corre. Uno se lo puede jugar a la ruleta, se lo puede jugar, pero, pero bueno, comprar el número, perfora, me ha tocado. Y yo tengo fe porque a mí también me marca donde me marca ojos Santos. Bueno, ya lo veis, este es el pozo que os comentaba antes. Pues está a una profundidad de 42 metros. A 37 metros más o menos está suspendida la bomba, con todo, con cables, con todo. Y calculo yo que da unos 6.000, 6.500 litros de agua. Y más o menos el nivel del agua está a un metro de tierra. Una vez terminado ya el pozo, se va haciendo una zanja de 40, 50, 60 centímetros, pues para meter todo lo que es el cable el tubo del agua, el cable de la luz, a llevarla, a conducirla hasta aquella caseta que hay allí. Bueno, como ves, aquí está todo lo que es el tema del grupo de presión, donde están todas las llaves, una para la casa, otra para el césped, otra para la manguera, en fin, todo lo que conlleva lo de la instalación del nuevo pozo que hemos hecho. Además de su uso en la búsqueda de agua para su extracción, el zaorí utiliza su sensibilidad y técnica en favorecer la convivencia de las personas con las vetas de corrientes subterráneas, ya que pueden provocar malestar, insomnio y otras inestabilidades en el ser humano. En medicina, arquitectura, diseño de interiores o búsqueda de personas, la radiestesia, como se llama a esta técnica, desarrolla un papel esencial todavía sin explotar. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.